Um, so I'm going to speak on the Bart Mallow Company example for another 10 to 15 minutes, and then we'll have a bit of translation, and then we'll, and then we'll get to hear from another great speaker. So um, I, I really prefer to present in this way because this is actually the customer's PowerPoint presentation. It's not a type of PowerPoint. So um, this is, you know, their what they've done and their experience and their in their own words. So this is just a bit of an outline. We won't we won't give introductions. We we know who, who we are. But we're going to talk about where they've been, how things are progressing relative to the their BIM technology uh, implementation, how they're utilizing BIM software, and where they want to go uh, from there. So where have they been? This is a bit of history of the process that they went through, and that's what's great about these presentations is you can sort of see what people have done right and what they've done wrong and try to avoid those things. And maybe this timeline will help with that as well. So we first began our engagement with Barton Mallow relative to cast in place concrete and rebar in 2008. Um, and that is their two, pro that were their two primary focus areas for the investigation, cast the concrete and the rebar inside the concrete. So they performed um, a software trial where they pitted Tecla against another uh, solution. The best thing to describe the two solutions is Tecla's really the construction BIM solution with a constructible level of detail, and the competition was against a, what we would classify as a design BIM solution. So primarily focused on, um, you know, conceptual design, the conceptual design aspects of a project. Now, you'd ask yourself, why would a contractor choose a design BIM solution? That's, that's a really good question. I think what it was at the time, they were getting a lot of influence from their design partners or designers that they were working for, and they that's just simply the decision that they made. So fast forward in time, you know, the year 2009, they didn't really do much um, related to cast in place and rebar BIM. In 2010, they had two projects. One was called Towson, which you see there, which is in Maryland. The other was called Severstall, which was in uh, the state of Michigan in the United States. Um, cast in place, and, and they were both doing what they would term cast in place and rebar bill. The Towson project was all done in Tecla, and the Severstall project was all done in the other solution. Fast forward a bit in time um, to the Georgia Tech practice facility, which we saw in the overall presentation. That was all done by subcontractors, so they didn't pour any of their own concrete on that project. Um, but all that work was done in Tecla as well. That was the project where we saw a 52-week project get shrunk down to 40 weeks. So, in their own words, from roughly 2000, the end of 2008, all the way through uh, 2012, they felt like they were doing minimal um, cast in place and rebar them. And the president wasn't too happy, the company wasn't too happy about that because he has his own forces pouring concrete, his own rebar shop, his own rebar detailing. And then on a project where they're not doing any of that, they're simply acting as a construction manager. They're having huge success with Tecla. So his quite big question was, what, I thought we already ticked this box. Why are we not having this success? Well, the answer was that they chose the design BIM solution rather than a construction BIM solution. So they changed their mind. They decided to purchase uh, Tecla for this work in the first half of May 2012. In the second half of May, they had their bench, the Tecla training. By June 2012, they had started their first job, a really tiny job. It was a seven ton retaining wall, seven tons of reinforcing in the retaining wall. The second job the following month was the car and line prep project, an industrial project, and that was 115 tons. So a pretty big leap in the size of the project. And then fast forward in time, roughly a year ahead, all of their jobs are now done in Tecla. All the projects are done in Tecla. So let's look at how are things progressing. So this is the car and line prep project. Um, here you see the concrete. Obviously they're taking concrete quantities from the model, but they're also modeling all the reinforcing, including things like standees and they're taking their rebar shop drawings from the model as well. These are actual rebar shop drawing examples. And they're not drawing the drawings. The drawings come out of the model similar to how a report would come out of a database solution. It's just a gra think of it as a graphical report. Here's the Echo Wind Project. These are uh, wind turbine foundations. 
Um, they were doing a bit of uh, prefabrication and coordination. So here we have these big steel rings with all these anchor bolts um, to attach the wind turbine to. A huge coordination effort to coordinate all the reinforce reinforcing in the pedestal with that connection to the tower. Very difficult. They got they got to the point where they could do one of these per day, and the height of this is like three meters, I think. So they're quite tall, quite big. And, and the issue with wind turbines is they're always in the wilderness. So the, the length of this project site was 70 kilometers from one end to the other. So they always dot these wind power generation facilities over a great distance. And again, rebar shop drawings. Now you're starting to see a bit of 3D views start to turn up on the drawing. So it's, it's actually changing the culture of how they're creating drawings. Um, here's a silo. It looks pretty basic, but it's really not. You've got, you know, it's circular. You have all this reinforce, circular reinforcing. You've got services penetrating through the silo, um, piping at an angle. And then some of these openings are different sizes on either side. So on one side, the opening's bigger than the other. And there, there we have my favorite pictures, the, the real life stuff. Um, this is the St. Joe Ypsilanti, Michigan. Uh, St. Joe Hospital in Ypsilanti, Michigan. Um, pretty basic, you know, hospital building. Um, I like to show the really complex stuff and the really basic stuff because they use it for everything. It just illustrates you can use it on any project. Uh, this is showing uh, the project colorized by pore. So they're using the model to communicate to field personnel how the pores are broken apart and how the work's going to be done. Just backing up here, this is uh, uh, an additional university building at Wayne State University in Michigan. Pretty straightforward building, um, modeling all the concrete and reinforcing. It's on a city, uh, uh, it's sort of a dense city site, so you see the, they had modeled the shooting and shoring because the street's running right next to it. They modeled all the concrete and reinforcing as well. So there you see it in real life. But one of the interesting things is, is we saw the prefabrication on the London Network Rail job, and that kind of makes sense because it's huge columns and beams. But these are pretty straightforward columns. It's about as straightforward as you can get, but they're also pre-tying these in the shop. So when they turn up on the truck, they come into the project, they get hoisted right into place already pre-tied. And we'll see an example of how they execute that. These are just some basic metrics from uh, from the January time frame. Again, they don't have a huge rebar shop. This is, they're not huge numbers, but they're, they mean a lot to them because they don't have to wait on the rebar to show up to the site anymore. Everything's well coordinated and shows up in a timely fashion. So not to go into too much detail about that, they've done a lot of projects, but the thing to take away is they're modeling all their jobs. They get their bar lists from the model, CNC files from the model, rebar shop drawings, all the layout information, all the quantity information. So just some other uses of the model. They're using the model to create requests for information. So this is duct bank right here. That's conflict, obviously conflicting with the with the foundations. So they're using the, these screenshots to communicate to the design team what's going on on the project. And this is from the Daytona project, Daytona Raceway. Uh, this is a column that doesn't really properly rest on the, on the foundation. So they're able to find that modeling from the drawings. Here are the uh, what, what they what they term the assembly tags from the Wayne State project. So there's different stages, you know, you have rebar fabrication like files like bar lists and CNC files, then you've got the shop drawings. These are special drawing drawing tags, if you will, that they created for the shop to pre-tie these column cages. So the personnel in the shop will rip off this end, uh, end of the tag go pull all the bar, bring it back to one place, tie the cage, and then the rest of the tag goes on the cage. And it's, it's been given an assembly number. So this is a really innovative way, way to work. It's a, lot, it's a lot easier to tie that bar in a controlled environment and, and hoist it up in a place in the field. Here we see management. Again, they're colorizing the pores, um, like you saw in the video. And they're setting up the drawings that way. They just use the model as a rebar management tool. This is an example of using the model to control the releases or the group of bars that are to be fabricated and shipped.
Pickle's got some tools called custom components. They're really like templates. So you can take things that are similar but not the same and apply them across the job. So um, this is from a project that had 12 different configurations of elevator pits. They did one of the elevator pits manually. And even though all the other elevator pits were different sizes, they were able to just enter the size differences and all the reinforcing got set up automatically. They didn't have to do each one individually. And as we talked about before, they're able to do their rebar shop drawings much faster than ever before. And they're actually doing more with the shop drawings, so giving more details like this. Um, in, the, in the old days, they'd probably just do the really basic plan drawing in the back just because it takes so much time to do to go the extra mile and make more visualizations. But because the, the drawings, in a sense, are free, they're able to put more detailed views and information on the job. Um, this is, again, Daytona Raceway. So a big, big base plate here doesn't fit on that pedestal properly. You see the grout there. And then the anchor bolts don't. They're conflicting with the reinforcing steel there on the bottom. Here we see this is actually worse than the previous example. That's a little too big for the column that it's resting on. So where would they like to go from here? This is, uh, this is in the States, this is uh, like a model they teach kids about recycling, that reduce, reuse, and recycle. So it's a similar <coughs> principle to what we showed in the beginning, where we want the information to build over time. We don't want to lose information every step of the way. It's a very similar wheel. And you can tell I borrowed some of the pictures from my presentations uh, from theirs. But these are the things that they want to do with the model. So with that. Yeah. Bây giờ phần cái 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 bản miêu tả tóm tắt về cái quy trình của công ty để họ công ty của nhà thầu Barton Marlow ở tại Hoa Kỳ cách họ bắt đầu từ nghiên cứu triển khai đến cái kết quả họ đã đạt được trong cái quá trình áp dụng cái tách la bim thì cái này chúng tôi cũng xin phép được đi nhanh để và tuy nhiên có một cái phần giải thích ở trong cái tiến trình này chúng ta thấy là bắt đầu thử nghiệm đến lúc mà áp dụng thành công trong cái đoạn giai đoạn một số người sẽ thắc mắc là tại sao nó dài đến 4 năm thực ra cái câu chuyện ở trong cái giai đoạn đầu thì họ làm làm việc với tư cách là một cái nhà công ty tổng thầu những cái công việc trực tiếp như đi ba đi theo linh thì các thầu phụ làm thì trong cái giai đoạn đó người ta chưa áp dụng và và đến đến cái đến thực sự là sau cái khóa đào tạo đầu tiên là tháng 5 năm 2012 và đến tháng 6 thì người ta đã thực hiện cái dự án đầu tiên và cái này cũng cho chúng ta hình dung uh, sơ bộ là vì chúng tôi nhận được một số câu hỏi là uh, để triển khai cái tích la bin này thì mất bao lâu tuy nhiên là cái, cái mất bao lâu ấy, thì nó còn tùy thuộc vào cái, cái chiến lược của công ty là áp dụng đến mức độ nào thì và nó cũng không và rõ ràng cái giải pháp này nó là cái giải pháp dạng may đo chứ không phải hàng có sẵn không phải chúng ta mua phần mềm này chúng ta thích một cái thời gian cố định để chúng ta phải làm được tất cả tất cả những thứ chúng ta kỳ vọng mà nó phải từng bước một và cái bài trình bày này thì sẽ đi vào chi tiết về phần thiết kế chi tiết cốt thép và trên cái giải pháp tích la bim của Barton Marlow thì cái này những cái hình ảnh thì cho chúng ta cũng hiểu rõ là họ họ làm việc như nào thì tôi cũng không đi vào quá chi tiết những, những cái phần trình bày vừa rồi của Andy thì ở đây chúng ta có một số cái thông tin ví dụ như, như là với một cái dự án silo này thì rõ ràng cốt thép nó tương đối phức tạp ở chỗ là tất cả cốt thép nó đều là, là cái cốt thép tròn nó quay nó là theo hình dạng tròn đúng không? và có nhiều cái lỗ mở và các cái lỗ cho đường ống cơ khí vào thì cái việc mà sử dụng 3D nó giúp cho chúng ta là phối hợp với các cái bộ phận khác như đường ống cơ điện thì nó giảm cái sai sót trong quá trình uh, thiết kế cũng như thi công một cái ví dụ tiếp theo à, tôi đi nhanh cái này một cái ứng dụng tiếp theo là họ sử dụng cái à, mô hình pin để thông qua cái việc là à, trao đổi thông tin yêu cầu thông, thông tin là request for information gọi tắt là AFA thì những cái trao đổi thông tin này chúng ta sẽ ví dụ ở trên mô hình 3D chúng ta thấy là tại vị trí này thì chúng ta dễ dàng thấy là cái một cái móng đơn nó trồng lên cái dầm móng thì có thể ở trên 2D chúng ta đây là cái thiết kế 2D ban đầu thì tư vấn đưa ra không lường những thứ này và đến khi uh, sử dụng lên mô hình 3D chúng ta dễ dàng phát hiện là tại vị trí này bóng đơn trồng lên cái 
cái dạng bóng kia hoặc một cái ví dụ của tiếp theo là tại cái vị trí này thì ban đầu có một cái móng đơn đó chồng chồng lên thì cái phương án họ đưa ra là thôi ta bỏ cái móng đơn đi và lấy trực tiếp cái dạng bóng này làm làm cái, cái đỡ cho cái cột ở trên thì cái việc uh, thiết kế trên 3D cái yếu tố trực quan của giúp chúng ta tránh được những cái sai sót trước khi là thi công thực tế tại hiện trường một số cái bản vẽ xuất ra một cái ứng dụng rất quan trọng là trong các dự án công nghiệp chúng ta thấy là phần phần thân của bên trên là hoàn toàn kết cấu thép phần dưới chúng ta là bê tông cốt thép đổ tại chỗ thì tại những vị trí như này chúng ta có là bu lông neo chờ thì chúng ta thiết kế trên 3D chúng ta lường trước và chúng ta tránh cho các vị trí va chạm giữa cốt thép và phần bu lông neo một cái hình ảnh nữa là khi dựng lên mô hình 3D chúng ta thấy là à, rõ ràng cái người thiết kế cái móng này thì dẫn đến là cái bu lông neo nằm ngoài cái móng rõ ràng là sai đúng không thì chúng ta phải đưa ra những phương án để điều chỉnh và những cái việc mà phối hợp giữa các bộ môn hoặc giữa các nhà thầu với nhau giữa nhà thầu bê tông với nhà thầu thép là vô cùng quan trọng trong những dự án mà kết hợp cả các loại vật liệu khác nhau ví dụ ở kết cấu liên hợp cái cấu thép bê tông cấu thép hoặc là từng hạng mục thép và hạng mục bê tông cấu thép và đây là cái bức tranh tổng quát mà cái mục đích của họ sẽ tiến hành tức là từ mô hình 3D họ sẽ giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến phần đổ bê tông và phần cốt thép liên quan bóc tách khối lượng bán khuôn tạo ra bản vẽ lập biện pháp thi công và tổ chức thi công công tác chắc đạt thì trên đây là phần tổng quan về một cái ví dụ thực tế là ứng dụng tại công ty tại một công ty ở Hoa Kỳ tuy nhiên là cái mà rất nhiều quý quý vị mong muốn là tìm hiểu xem mà tại Việt Nam chúng ta ứng dụng pin như nào và có những cái trường hợp nghiên cứu những cái ứng dụng cụ thể để chúng ta có thể chia học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thì tiếp theo chương trình tôi xin giới thiệu về phần ứng dụng pin tại công ty Polyzut Việt Nam Thank you.